ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో పెరియాళ్వార్ తిరునక్షత్ర వేడుకలు టిటిడి జీఎం గారు శ్రీ వైష్ణవుల దివ్య ప్రబంధ పారాయణం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల పన్నెండు నుంచి జ్యేష్ఠాభిషేకోత్సవాలు గోడపత్రికను ఆవిష్కరించిన టిటిడి జేఈఓ బసంత్ కుమార్ కొనసాగుతున్న త్రైమాసిక మెట్లోత్సవాలు సంకీర్తనాలాపనతో మార్మోగుతున్న తిరునగరి శ్రీనివాస మంగాపురంలో జరిగే విశేష ఉత్సవాలు ఈ నెల ఆరు నుంచి కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయ దక్షిణ మాడ వీధిలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో పెరియాళ్వార్ తిరునక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఆలయంలోని ముఖమండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వరదరాజస్వామివారిని పెరియాళ్వార్ ప్రతివాద భయంకర అన్నన్ ఉత్సవమూర్తులను వేర్వేరు పీఠాలపై కొలువ తీర్చి సౌభాయమానంగా అలంకరించారు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లకు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు స్వామివారి జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలన భవనంలోని జేఈఓ కార్యాలయంలో ఉత్సవాల గోడపత్రిక కరపత్రికలను టిటిడి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు అనంతరం జేఈఓ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జార్నల్తో మాట్లాడారు నమో వెంకటేశాయ శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు ఈ నెల పన్నెండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి పన్నెండవ తారీఖున కవచాదివాసం పదమూడవ తారీఖున కవచ ప్రతిష్ట పద్నాలుగవ తారీఖున కవచ సమర్పణ వీటితో పాటుగా ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుంచి స్నపన తిరుమంజనం సాయంత్రం తిరువీధి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని దర్శించి తరించవలసిందిగా మా మనవి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం తిరుపతిలో భక్తి రసభరితంగా కొనసాగుతోంది మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ విశేష కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండో రోజైన శుక్రవారం ఉదయం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి సత్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన వేలాది మంది దాస సాహిత్య కళాకారులు భజనలు భక్తి సంకీర్తన ఆలాపన కార్యక్రమాలతో సందడి చేశారు ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ మెట్లోత్సవ కార్యక్రమానికి బెంగళూరులోని శ్రీ మధ్వ నారాయణ ఆశ్రమ పీఠాధిపతి శ్రీ విశ్వభూషణ తీర్థ స్వామీజీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి ఆనంద తీర్థాచార్యులు స్వామీజీకి శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందించి ఘనంగా సత్కరించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శుక్రవారం గోదాదేవి తిరుచి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది బంగారు తిరుచిపై శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువ తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయం నుంచి వెలుపల గల ఊంజల్ మండపంలో వేంచేపు చేశారు అక్కడ వేదం గానం నాదం నడుమ అమ్మవారికి ఊంజల్ సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆ తరువాత అమ్మవారి తిరుచిపై ఆశీనం చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు మంగళప్రదాయనికి అడుగడుగున నీరాజనాలు సమర్పించారు టిటిడికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం మహిమాన్వితమైన పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది నిత్యం భక్తుల రద్దీతో భక్తజన భాగధేయమై వెలుగొందుతున్న ఈ ఆలయంలో తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించిన తరహాలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నకు ఉత్సవాలను ఊరేగింపులను టిటిడి నవనవోన్మేషంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల ఆరవ తేదీ నుంచి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి టిటిడి ఏర్పాటు కలియుగ దైవం శ్రీనివాసుడు అర్చా స్వరూపంగా నిలవైన పుణ్య ప్రదేశం శ్రీనివాస మంగాపురం త్రివేణి సంగమ క్షేత్రంగా నిత్య కళ్యాణపురంగా వాసికెక్కిన శ్రీనివాస మంగాపురం నిత్యం భక్తుల సందడితో దర్శనమిస్తోంది ఇక్కడ స్వామివారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిగా నిలవై ఉండడం వెనుక ఆసక్తికరమైన పురాణ చరిత్ర దాగి ఉంది 
నారాయణ వనంలో శ్రీనివాసుడు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని పరిణయమాడి తిరుమలకు వస్తూ మార్గ మధ్యంలో ప్రస్తుతం ముక్కోటి వద్ద ఉన్న అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు అగస్త్య మహాముని సూచన మేరకు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులు శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆరు నెలలు విడిది చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు శ్రీవారిమెట్టు మార్గం గుండా తిరుమలకు వెళుతూ ఇక్కడ తాను అర్చాస్వరూపంగా కొలువై ఉంటారని తిరుమలలో నన్ను దర్శించలేని వారు ఇక్కడకు వచ్చి నన్ను దర్శించుకుంటే అదే ఫలితం సిద్ధిస్తుందని అలాగే కళ్యాణం కానివారు ఇక్కడ నన్ను దర్శించుకుంటే కళ్యాణ యోగం కలుగుతుందని రెండు వరాల్ని ప్రసాదించారు ఆనాటి నుంచి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా విలసిల్లుతోంది ఇక్కడ స్వామివారు భక్తజన బాంధవుడు అనడానికి శ్రీనివాస మంగాపురంలో జరుగుతున్న సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఓ భక్తుడికి కలలో సాక్షాత్కరించి శ్రీనివాస మంగాపురంలో తాను నిలవై ఉన్నానని శిథిలమైన ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి ధూపదీప నివేదనలు నిర్వహించాలని కంచికి చెందిన శ్రీ సుందరరాజస్వామి అనే భక్తుడికి తెలియజేశారు అనంతరం సుందరరాజస్వామి కంచి నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం చేరుకుని పరిసర ప్రాంత ప్రజల సహకారంతో ఆలయంలో సుదీర్ఘకాలం స్వామివారికి నిత్య పూజలు నైవేద్యాలను నిర్వహించారు శ్రీ సుందరరాజస్వామి స్వామివారికి చేసిన సేవలకు గుర్తుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురంలో సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో శ్రీనివాస మంగాపురం టిటిడి పాలనా పరిధిలోకి వచ్చాక కూడా ఈ సత్సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ నాలుగు రోజుల పాటు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఆరో తేదీ నుంచి తొమ్మిదో తేదీ వరకు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను నిర్వహించడానికి శ్రీనివాస మంగాపురం ముస్తాబోతోంది అలాగే రెండు వేల పదిహేను నుంచి తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించిన విధంగానే శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నకు పార్వేట ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల ఆరున ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం రాత్రి పెద్ద శేషవాహనం ఈ నెల ఏడున ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం రాత్రి హనుమంత వాహనం ఎనిమిదిన ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం రాత్రి గరుడ వాహన సేవలను నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల్ సేవను వేదోక్తంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నెల తొమ్మిదిన పార్వేట ఉత్సవాన్ని శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో సాళువ నరసింహరాయులు పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మించిన మండపంలో నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు శ్రీనివాస మంగాపురంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు పార్వేట ఉత్సవాలను భక్తులు వీక్షించి కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం